ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ഷനോജ് ലാൽ ഇന്നത്തെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം ചാപ്റ്റർ ത്രീ ആണ് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് സോ നമ്മളെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരായിരുന്നു പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് സോ പെയർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം പെയർ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ലീനിയർ വട്ട് ഈസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എന്താ നമുക്കറിയാം ടു വേരിയബിൾസ് അതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം അല്ലേ പെയർ ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആണ് ഞാൻ പെയറിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല ജോഡി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ എന്താണ് ഇക്വേഷൻസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് പഠിക്കാം അല്ലേ വി ഗെറ്റ് എൻ ഇക്വേഷൻ ബൈ ലിങ്കിങ് എനി ടു ഓൾജിബ്രി എക്സ്പ്രഷൻസ് വിത്ത് എൻ ഈക്വൽ സൈൻ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഓൾജിബിക് എക്സ്പ്രഷനുകളെ ഈക്വൽ സൈൻ വെച്ച് ലിങ്ക് ചെയ്താൽ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടു സെവൻ വൈ മൈനസ് ത്രീ സോ വി ഹൗ ടു ഓൾജിബിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇയർ നൗ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈസ് എൻ ഓൾജിബിക് എക്സ്പ്രഷൻ അനദർ ഓൾജിബിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് സെവൻ വൈ മൈനസ് ത്രീ സോ ഹിയർ ഫൈവ് ആൻഡ് ടു ആർ കോൾഡ് കോൺസ്റ്റൻസ് and x is called variable here also 7 and minus 3 are constants y is a variable so here x and y are variable so idana algebraic expression nu parayunnathu endha algebraic expressions expression involving variables aanu appo ingeyulla rendu algebraic expressionsukale link cheyan vendi nammal or equal sign use cheythu kaynal we get an equation now le appo or equation kittittunde അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് സോ ഫോർ എവരി ഇക്വേഷൻ വി ഹാവ് ടു സൈഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ സൈഡ് അല്ലേ അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡുകളാണ് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവുക ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവുക അതൊക്കെ നമുക്കറിയുന്നതാണ് എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഏത് ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാവുക എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ സൈൻ ഉള്ളതെല്ലാം ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ പെയർ എന്താണെന്നറിയാം ഇക്വേഷനുകളും എന്താണെന്നറിയാം സോ വാട്ട് ആർ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എന്താണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് ലീനിയർ ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈസ് പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിലെ വേരിയബിളിനൊക്കെ പവർ മാക്സിമം വൺ അല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ പവർ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾസ് ഓർ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് എവരി ടേം അല്ലേ ഈസ് വൺ അപ്പോൾ എല്ലാ ടേമിൻ്റെ എടുത്താലും ഡിഗ്രീസ് എന്താണ് വൺ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഗ്രി ഒന്നായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്രാഫ് എന്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് സോ വി സെ ദാറ്റ് സച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ആർ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് സോ വി ഹാവ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യവും മനസ്സിലായി ഇനി ടു വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് അൺനോൺസ് ആണല്ലോ വേരിയബിളുകളാണ് എക്സും വൈയും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണിത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾ ആണ് എന്താണ് ദിസ് ഈസ് എ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് ഇതൊരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ പി മൈനസ് ടു ക്യു ഈക്വൽ ടു നയൻ ഈസ് അനദർ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സെവൻ വൈ ഈസ് അനദർ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് നോട്ട് എ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾ ഇസ് ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇത് ടു വേരിയബിൾസ് ഉള്ള ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ അല്ല ഇതൊക്കെ രണ്ട് അൺനോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസിലെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ആണ
two variables in the varina. Apo linear equations in two variables in a petty number already are ya. So number familiar on the ninth mudale in the in the nepetita linear equation in two variables. Le, two variables la linear equations in a petty to number already familiar on. Ipo Nani would linear equation edit under two x plus three y equal to five in the varina linear equation edit under. But an x in volume, y in volume, put it on the So, this is LHS and the 2x plus 3y. When x equal to 1 and y equal to 1, LHS equal to what? 2 into 1 plus 3 into 1 and Nagum. So, we have 2 plus 3. So, LHS will be 5. Now, LHS is 5. If you have LHS on the left hand side, x in 1 and y in 1, we have 5. That is equal to RHS. So, we say that LHS equal to RHS. Now, on the left side, we have variables and values. Put in the same way, right hand side will be the value of the angle. We have e x equal to 1, y equal to 1, and we have to say that the solution of the solution of the equation. What is the solution of the equation? The equation 2x plus 3y equal to 5 in the equation. The solution of the solution is the equation. x equal to 1 and y equal to 1. So, the linear equation is the solution of the equation. What is the solution of the equation? நம்மல கொடுத்து வையின்னால் அது equation தாவனம் satisfy செய்யனாம். இல்லை, equation செய்யாகனாம். சு நமக்கு வேறு ஒரு value உடி புட்டைதோக்கு x இன்னு 1னும் அது வலத்தன்னே y கிறு 2 நான் value substituteதால். LHS நாகும் நோக்கு 2 into x plus 3 into y நான். இல்லை, so we had 2 plus 6, so answer 8 நாம். LHS நன்று வரையின்னது 8 ஆன அது not equal to 5 RHS நீ equal அல்லோ RHS நீ equal அல்லா LHS RHS நீ equal அல்லா அதுகொண்டு நமுக்கு e x equal to 1 y equal to 2 அன்று வரையின்னா அது இந்த solution அன்று வரையாம் பெட்டோ so x equal to 1 and y equal to 2 is not a solution ஆன not a solution அருடை of 2x plus 3y equal to 5. That is the solution. If the solution is given, what is the solution? We have to give the value of the variable in the place. We have to give the equation to the solution. So, what is the solution of an equation? It is the value or values of the variable present in that equation. The equation satisfies when we put the values. Right? If the equation is clear, we put the values in the equation. That is normally the solution. So, we have now learned this equation. 2x plus 3y equal to 5 is the solution of x equal to 1, y equal to 1. Actually, we will take a look at the geometrical meaning. The geometrical meaning is that we have an equation. This equation is 2x plus 3y equal to 5. அதினே geometrically represent ஏம்பம் கிட்டுந்து ஒரு straight line ஆனலே நான் இந்து படிச்சுதானா so we get a straight line for this 2x plus 3y equal to 5 என்ன பரையின்னது கிட்டுந்த graph என்தானு it's a straight line actually அப்பு இ straight lineலு இ x equal to 1 y equal to 1 என்ன பரையின்பம் என்தா இருக்கியா concept என்ன பரையின்னது நமக்கு இதின்டை solution இ straight lineலு ஒரு போயின்டா இருக்க x equal to 1, y equal to 1 वर इन्दरु पॉइंट इंडा वा So, what is the meaning of the solution of that equation 2x plus 3y equal to 5 The solution is a point on the line 2x plus 3y equal to 5 अपप 2x plus 3y equal to 5 वन्न पर इन्दा आ वरु equation दे graph वर्चा किट्टन line उल्ल वरु point आनंद 1 वन्न वन्न वर इन्दा இங்கு நேத்திரைப் போய்ன் சுண்டாவும் we have infinitely many points on that line so இ வரேண்ட மோல்ல infinite ஐட்டுல் போய்ன்டுகள் உண்டு அப்பு இதிலில்லும் ஒரோ போய்ன்டுகளும் சத்தியத்தில் எந்தான இயுரு equationன்று சொலுஷ்டான அப்பு எந்தா நமக்கு பரையாம் பட்டா இயுரு linear equation ரண்டு வேரியப்புள்ளுல் linear equation சொலுஷ்டின்று என்ன so for a linear equation, we have infinite number of solutions. One linear equation, how many solutions are there? That's why there is a solution. Okay, so we are going to do one thing. Ax plus by plus c equal to 0 is the formula. What is Ax plus by plus c equal to 0 is the formula. One linear equation, 
സൊല്യൂഷനായിട്ടുള്ള എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് സൊല്യൂഷൻ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂസാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എക്സും വൈയും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് ഈ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ പോയിൻ്റ് ഓൺ ദി ലൈൻ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എപ്പോഴും അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരു ലൈനിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എത്ര സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ച കാര്യം എന്നാൽ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് എന്താണ് നമ്മളെ പഠനം എബൌട്ട് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് സോ നോട്ട് എ സിംഗിൾ ഇക്വേഷൻ വി ഹാവ് എ പെയർ ഹിയർ ഒരു പെയർ ഉണ്ട് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോഡി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനെ പറ്റി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്കതൊന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ സോ രണ്ട് അണ്ണോൺസ് ഉള്ള ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ എ എം ബി ഒരുമിച്ച് സീറോ ആയി പോകരുത് അല്ലേ എ എം ബി ഒരുമിച്ച് സീറോ ആവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് പഠിക്കാം നോർമലി രണ്ട് വേരിയബിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ലീനിയർ ഇക്വേഷനും എടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കൂ ഈ രണ്ടും എക്സിലും വൈയിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ദീസ് ടു ആർ ബോത്ത് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾസ് സെയിം തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇസ് എ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പെയർ ആണ് അല്ലേ രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു പെയർ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് എ പെയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഒരു പെയർ ഓഫ് ലീനർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൺ വൈ പ്ലസ് സി വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ എ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി ടു വൈ പ്ലസ് സി ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇസ് എ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് അപ്പോൾ അതൊരു പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അല്ലേ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ഒരു പെയർ ആണ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉള്ളത് വേർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ദി വേരിയബിൾസ് എക്സും വൈ വൺ എന്താണ് വേരിയബിൾസ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ പെയറിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരച്ചാലും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് കിട്ടുക അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് അല്ലേ സാധാരണ അപ്പോൾ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന പോസിബിലിറ്റീസ് ഒന്നെങ്കിൽ അത് രണ്ടിൻ്റെയും ഗ്രാഫ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാഫായിട്ടാണ് വരിക രണ്ട് ലൈൻസ് കൂടി ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിഗറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ പാരലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് കിട്ടുക ദ ആർ പാരൽ അല്ലേ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പാരലായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ നമുക്ക് കിട്ടുക ഒറ്റ ലൈനായിട്ടാണ് കിട്ടുക രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ഗ്രാഫ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസ് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് വൺ ഈസ് ദ ആർ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ദ നെവർ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ദ ആർ പാരലൽ പിന്നെ ദ ലൈ ഓൺ ദി സെയിം ലൈൻ ഒരേ വരെ തന്നെയാണ് മറ്റേ ലൈനും കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ളത് ശരിയാണല്ലോ മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസാണ് അത് നയൻത്ത് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ദൈ വിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ പാരലാണ് പാരൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യില്ല പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒ
ഓരോ പെയറിലും നമുക്ക് രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് കിട്ടും നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസിനുള്ള രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ ആവശ്യമാണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടെത്തണ്ടേ ഇപ്പോൾ എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ പുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ കണ്ടെത്തണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പെയർ നോക്കാം ആദ്യത്തെ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഇക്വൽ സീറോ ആൻഡ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇക്വൽ ട്വൻറ്റി എന്നാണ് നമുക്ക് അതിന് എക്സും വൈയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ആദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് എന്തു ആയിക്കോട്ടെ വൈ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് എഴുതിയാൽ വൈ എന്താണ് വരുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതും അല്ലേ ആദ്യത്തെ നിന്ന് അങ്ങനെയല്ല കിട്ടുന്നത് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാകുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആണ് അപ്പോൾ വൈ എന്താ കിട്ടുക എക്സ് ബൈ ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റിയിൽ ഫോർ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം സോ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എക്സിന് ആദ്യം സീറോ കൊടുക്കുന്നു എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ വൈ എന്താ വരിക സീറോ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഇൻ ഫസ്റ്റ് പുട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി എക്സിന് ഒരു വേറൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തു ഒരു ടു എന്ന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു നോക്കും അപ്പോൾ ടു ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വരിക എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ടു അപ്പം വൺ എന്ന് കിട്ടും സോ വി ഹാവ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ടു വൺ എക്സ് ടു ആവുന്ന സമയത്ത് വൈ എന്താണ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുള്ള എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോയുടെ ഗ്രാഫാണ് ഇപ്പോൾ വരച്ചത് സോ ടു വൺ ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഇത് ഇതേപോലെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ വൈ എന്താ വരിക ട്വൻറ്റി മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ ബൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സോ ഇനി ഞാനിവിടെ എക്സിന് വേറൊരു വാല്യൂ പുട്ടിയാണ് ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എക്സിനും വൈക്കും അപ്പോൾ ഫോർ പുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ടു എന്ന് വരും അപ്പം നമുക്ക് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ടു ഫോർ ആൻഡ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അല്ലേ വരും അല്ലേ ഫോർ ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാം സോ വി ഗെറ്റ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ട്വൻറ്റി ഇതൊരു പോയിൻറ്റിൽ നമുക്കിവിടെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തെന്ന് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ ഈ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ടു ആണ് കേട്ടോ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം രണ്ടാമത്തത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻ ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻ മൈനസ് ടു എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻ മൈനസ് ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ സോ വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻ മൈനസ് ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ ആണ് ആദ്യത്തേൽ അപ്പോൾ എക്സിന് ഞാൻ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ എന്താ വരിക സീറോ ബൈ നയൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ ബൈ ത്രീ നയൻ ബൈ ത്രീ ആണ് നയൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ കിട്ടും അല്ലേ സപ്പോസ് ഞാൻ എക്സിന് ഞാൻ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തോളൂ വൈ എന്താ വരിക നയൻ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ത്രീ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടും വൺ അത് രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് ഏത് രണ്ട് ഏത് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം ഇനി വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് അത് പ്രശ്നമില്ല ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വാല്യൂസ് കൂടെ പുട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുള്ളൂ എക്സിനോ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൈക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്തത് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വൈ
എന്താണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ള ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഈ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത് കോയിൻസിഡൻറ്റ് ലൈനാണ് ഇതിൽ കിട്ടിയത് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി മൂന്നാമത്തെ വരച്ച് നോക്കാം തേർഡ് വൺ ഡി ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു ടു വൈ ടു വൈനെ അവിടെ നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ എക്സിന് ഞാൻ സീറോ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് സീറോ ബൈ ടു ഫോർ ബൈ ടു ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു പിന്നെ ഞാൻ എക്സിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് വൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ആയിക്കോട്ടെ വൈ എന്താ വരിക ഫോർ മൈനസ് ടു ബൈ ടു ഫോർ ടു ബൈ ടു ആണ് വരിക ഇറ്റ് ഈസ് വൺ സോ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആദ്യം വരയ്ക്കാം സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെയാണ് പിന്നെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താ ടു വൺ എന്നാണ് ടു ഇതാണ് വൺ ഇവിടെയാണ് അല്ലേ ഇവിടെയും പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ വി ഗെറ്റ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൺ മൈനസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ വൈനെ അവിടെ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് മൈനസ് ടു എക്സ് എന്നും വൈ കിട്ടുന്നത് ട്വൽവ് മൈനസ് ടു എക്സ് ബൈ ഫോർ എന്നാണ് എക്സിന് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് സീറോ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വൈ എന്താ വരിക ട്വൽവ് മൈനസ് സീറോ ബൈ ഫോർ ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നു ത്രീ കിട്ടും അതുപോലെ എക്സിന് ഞാനൊരു ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്വൽവ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫോർ എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കിട്ടിയ എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എന്ന് കിട്ടും ടു ടു അപ്പോൾ സീറോ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നു ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്കിതും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനൊരു ലൈനാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ മൈനസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ സീറോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ് മൂന്ന് പെയേഴ്സ് ചെയ്തു എന്താണ് ലീനർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് ഉള്ള മൂന്ന് പെയേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആറ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ആറ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് അതുപോലെ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ പേഴ്സ് നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം നമുക്കതും കൂടി ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് അല്ലേ രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് കിട്ടിയത് വി ഗെറ്റ് ടു ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് അല്ലേ ഫോർ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ വി ഗെറ്റ് ടു ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇൻ സെക്കൻഡ് വൺ വി ഗെറ്റ് ടു ലൈൻസ് ആക്ച്വലി ബ രണ്ട് ലൈൻസ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടും എന്താണ് കോയിൻസിഡൻ്റ് ആണ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ള അല്ലെ ഒരേ ലൈനായിട്ടുള്ള രണ്ട് വരകളാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇൻ തേർഡ് വൺ വാട്ട് ഹാപ്പൻ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസ് ആണ് കിട്ടി ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത പാരൽ ലൈൻസ് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലൈൻസ് ആണ് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഈ മൂന്ന് ലൈൻസ് അല്ലാതെ വേറെ കാറ്റഗറി നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം അപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻസും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫുകൾ ഒന്നുകിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാരൽ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിലോ കോയിൻസിഡൻറ്റ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസേ നമുക്ക് എന്തിൽ വരാനുള്ളൂ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരാനുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പെയർ ഓഫ് ലീനർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്കൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടു കിലോഗ്രാം ഓഫ് ആപ്പിൾസ് ആൻഡ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഗ്രേപ്സ് ഓൺ എ ഡേ വാസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി റുപ്പീസ്
160. If 1 by is equal to 160, we get an equation. 2x plus y equal to 160. That is given that after a month, the cost of 4 kg of apples. So, 1 kg in x rupees, 4 kg in 4x rupees. Plus, 2 kg of grapes. 1 kg in y, 2 kg in 2 y equal to what? 300. So, we get equations in two variables get it in the pair of equations on the the algebraic representation or representation on the geometric representation not the other way to the card in chain and the other one the points and do we can have a new editor regarding see a card in the points on a points are going to be in the chain no come on them 2x plus y equal to 160 on a kind of the y equal to 160 minus 2x and we're okay lay so we have x here, y here, it is 160 minus 2x. When x equal to 0, y equal to 160. 30 in the value of y in the value of 160 minus 60 in the value. So we have 100. Okay, that's what we have done. 4x plus 2y equal to 300. 2y equal to 300 minus 4x. Y equal to 300 minus 4x divided by 2. Okay, x y y unda. Apa x zero angle y yang dah beriya 300 by 2 na beriya. Apa teriya 150. Okay, x zero angle y yang dah beriya 150. So, jadi orang x ni 60 yang beriya itu value kurang tu biar cula. Apa y yang dah beriya 300 minus 4 into 60. Anak le. 300 minus 4 into 60 yang beriya jadi nama kita kita tu ada 240 by 2. Normal 60 by 2. We had 30. So we get 30 here. Now we will go to the graph. Now the values are a little bit. 160 and 130. Now we will do the scale. Now the scale is 30. 30, 60, 90, 120, 150, 180. Here also 30, 60, 90, 120, 150, 180. Okay. आह रेंड वैल्यू सोचें डी ग्राफ वाले क्या हम पादित वैल्यू उन वाले सीरो वन सिक्सटी इन वाले इन दो सीरो बढ़ी आना वन सिक्सटी इन वाले इन वैल्यू ऑलमोस्ट वड़ा बेरुन भी जारी किया हम सीरो वन सिक्सटी अगेन वी हाउ थर्टी हंड्रेड थर्टी दाना हंड्रेड इन वाले इन दो बढ़ी आना ऑल so, this graph is 2x plus y equal to 160. I am going to say 0, 150. 0, 150. 150 is the value of 150. That is 60, 30. 60 is equal to 30. 60, 30 is equal to almost 60, 30. That is what we have to do. That is what we have to do. So, we have to So, apa nama kita kita line anda na? Ipa orang itu line kita ini, ini katte itu orang itu point itu kita pasai itu orang itu line kita ini. Ida anu nama kita dua orang te equation de graf anu baru ini dah. Dah itu, ini dah itu orang orang te equation 4x plus 2y equal to 300. Okay. Apa nama kita ini te part ini terlalu. Nama kita ini te ini chapter ini ada tiga bahagian. Nama kita lecture anu baru ini dah solution of linear equations in two variables. Ana ini chapter lu beri kianah graphical solution, algebraic solution semua kan di kianah. Ini dah lalu ini orang kaya ni. Nengal anda beri cikok graphs beri cikok. Kita thank you for watching my class.